వెల్కమ్ టు టీసాట్ ఆర్టీపీసీఆర్ కి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అనగానే సో రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కి వ్యతిరేకమైన ప్రక్రియ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనగా డిఎన్ఏ టు ఆర్ఎన్ఏ ఉంటే దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అను ఆర్ఎన్ఏ టు డిఎన్ఏ అయితే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అను ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆర్ఎన్ఏ ఎప్పుడైతే ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏగా మారుతుందో ఆ ప్రాసెస్ అతి అంత సులభంగా ఏం జరగదు దానికి అనేక ఎంజైముల యొక్క సహకారం జరుగుతుంది వా ఏ ఎంజైముల యొక్క సహకారంతో ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏగా మారుతుందంటే రివ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ఎంజైముల సహాయంతో రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ఎంజైముల సహాయంతో ఆర్టి ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏగా ఆర్ఎన్ఏ ప్రొవైరల్ డిఎన్ఏగాను మరియు ప్రొవైరల్ డిఎన్ఏ డిఎన్ఏగా మారుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ని అసలు రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లేదా రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ప్రాసెస్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో టెమిన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో టెమిన్ బాల్టిమోర్ డొల్బెక్ అనే ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు కనుగొనటం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏగా మారే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనే ప్రక్రియను రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనే ప్రక్రియను గుర్తించినందుకు గాను టెమిన్ బాల్టిమోర్ డుల్బెక్కో అనే శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది సో వీళ్ళు కణంలోని కార్సినోజెనిక్ ట్యూమర్ వైరస్ల నుంచి కణం యొక్క జన్ జన్యు సమాచారానికి మధ్య జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ను గుర్తించడం జరిగింది పరస్పర చర్యకు సంబంధించినటువంటి వారి ఆ ఆవిష్కరణలకు గాను నోబెల్ నోబెల్ బహుమతిని ఫిజియాలజీ మరియు వైద్య రంగంలో వీరు గెలుచుకోవడం జరిగింది టెమిన్ బాల్టిబోర్ మరియు డుల్బెక్కో అనే శాస్త్రవేత్తలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇది రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైన సమాచారం సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పీసీఆర్ అసలు ఆర్టీ అంటే అర్థమైంది రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పుకున్నాం అసలు పీసీఆర్ అంటే ఏంది ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా సులభంగా అర్థమయ్యే అంశం అసలు దాంట్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో వాట్ ఈస్ పీసీఆర్ ఆర్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అసలు పొలిమరైజేషన్ అంటే ఏంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఒక డిఎన్ఏ యొక్క డబుల్ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ని చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద ఇమేజ్ ఒక డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంది సో ఒక డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ సో అది డీన్యాచురేషన్ ప్రక్రియలో తొంభై ఆరు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద తొంభై ఆరు డిగ్రీల సెంటిగ్రే డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈ డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ కలిగినటువంటి డిఎన్ఏ రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏలుగా మారుతుంది రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ పదార్థాలుగా మారుతుంది సో ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏ అనేక రకాలైనటువంటి అనేక ఎక్కువ మోతాదులో అనేక ఎక్కువ మోతాదులో డిఎన్ఏలను తయారు చేయాలి సో ఫస్ట్ ఒక డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని డీన్యాచురేషన్ అనే ప్రక్రియలో డీన్యాచురేషన్ అనే ప్రక్రియలో తొంభై ఆరు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వేడి చేయటం జరుగుతుంది ఆ ప్రక్రియని ఏమంటారు డీన్యాచురేషన్ అంటారు దాన్ని డీన్యాచురేషన్ అంటారు డీన్యాచురేషన్ అంటారు సో ఈ డీన్యాచురేషన్ అనే ప్రక్రియ ఏమవుతుంది ఒక డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్గా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఒక రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్ కాంపొనెంట్స్గా మారుతుంది సో ఎప్పుడైతే రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్ కాంపొనెంట్స్గా మారుతుందో దాని అప్పుడు యాభై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్దకు తీసుకురావటం ద్వారా జరిగే ప్రక్రియను ప్రైమర్ అనీలింగ్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు ప్రైమర్ అనీలింగ్ అంటారు ప్రైమర్ అనీలింగ్ అంటారు సో డిఎన్ఏ రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్ కాంపొనెంట్స్గా విడిపోవటాన్ని డీన్యాచురేషన్ అంటాం ఆ డీన్యాచురేషన్కి అవసరమైన ఉష్ణోగ్రతను నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే ప్రైమర్ అనీలింగ్ జరుగుతుందో ప్రైమర్ అనీలింగ్కి అవసరమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో ఈ ప్రైమర్ అనీలింగ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ప్రైమర్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ జరుగుతుంది ప్రైమర్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏమన్నా ప్రైమర్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ సో ఇలా విడిపోయింది మీరు జిప్ అన్జిప్పింగ్ జిప్పింగ్ జరుగుతుంది సో జిప్ వదిలేసినప్పుడు రెండు రెండు వైపులుగా ఏర్పడుతుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంది అనుకున్నాం సో ఎప్పుడైతే ఇది సెపరేట్ అయిపోతుంది సో ఇలా సెపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్వైండ్ అయిపోయింది అన్వైండ్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్గా ఏర్పడ్డాయి ఇలా ఏర్పడి రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్స్ మరలా తిరిగి కలవడానికి మరలా ఎక్స్టెన్షన్ జరుగుతుంది కదా సో ఈ ప్రైమర్ ఎక్స్టెన్షన్కి ఎంత ఉష్ణోగ్రత అవసరమవుతుంది డెబ్బై రెండు డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్
మొదటి డీన్యాచురేషన్ అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది డీన్యాచురేషన్ అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది సెకండ్ యాభై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద యాభై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద యూ కెన్ విట్నెస్ ద ప్రైమర్ అనీలింగ్ జరుగుతుంది ప్రైమర్ అనీలింగ్ జరుగుతుంది ప్రైమర్ అనీలింగ్ అంటే ఏంది సో ఆ రెండింటి యొక్క కల యొక్క ప్రారంభం అవుతుంది రెండు సింగిల్ స్టాండర్డ్ గా ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఇది విడిపోయి టూ రెండు సింగిల్ స్టాండ్స్ గా ఏర్పడి ఇలా ఏర్పడినటువంటి టూ సింగిల్ స్టాండ్స్ ఇలా రెండు డిఎన్ఏల్ గా మారు సో మరలా ఇది తిరిగి నాలుగు సింగిల్ నాలుగు డబుల్ స్టాండర్డ్ గా ఏర్పడుతుంది ఈ ఎనిమిది సింగిల్ స్టాండ్స్ మరలా ఎనిమిది డబుల్ స్టాండ్స్ కానీ ఎనిమిది డబుల్ స్టాండ్స్ సిక్స్టీన్ అంటే ఒక్కొక్క సైకిల్ సో రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ వన్ సైకిల్ ఇదంతా ఈ ప్రక్రియ అంతా ఎన్ని సైక్ ఎన్ని సైకిల్స్ లో కంప్లీట్ అయింది ఒక్క సైకిల్ లో కంప్లీట్ అయింది అదే మొత్తం కొన్నిసార్లు ఇదే సైకిల్ ని ఇరవై ఐదు సార్లు ముప్పై ఐదు సార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిపీట్ చేస్తుంటారు మీరు మీరు చేపించుకున్నటువంటి ఆర్టీపీసీఆర్ రిపోర్ట్ ని మీరు ఒకసారి కింద ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించుస్తే అది ఎన్ని సైకిల్స్ లో కనపడిందో చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తక్కువ సైకిల్స్ లో కనపడిందంటే వైరస్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ఎక్కువ సైకిల్స్ లో కనపడిందంటే వైరల్ లోడ్ తక్కువగా ఉన్నట్టు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎక్కువ సైకిల్స్ జరిగిన తర్వాత వైరస్ స్పష్టంగా లేదా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది అంటే ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ వైరస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అక్కడ చాలా వైరస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ సైకిల్స్ జరిగితే తక్కువ వైరస్ తక్కువ సైకిల్స్ లో వైరస్ బాగా కనపడుతుందంటే వైరస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు సో రిపీటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఎన్ని సైకిల్స్ లో వైరస్ నిర్దిష్టంగా కనపడుతుంది అనేది వైరస్ యొక్క లోడ్ ని తెలుసుకోవడం ఇటువంటి అందువల్లనే ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కొంచెం టైం పట్టడానికి కానీ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చాలా నిర్దిష్టంగా ఉండటానికి కానీ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే సైకిల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ సో కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ నెగిటివ్ అని పాజిటివ్ అని దేన్ని బట్టి చెప్తాడంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ని బట్టి వైరల్ లోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొంతమందికి పది సైకిల్స్ లోనే వైరల్ లోడ్ వైరస్ లోడ్ కనపడుతుంది అంటే ఇమ్మీడియట్లీ చాలా క్రిటికల్ గా ఉన్నట్టు సో ఈ ప్రక్రియనే ఈ ఇంత ఈ సంక్లిష్టమైనటువంటి విధానాన్ని పీసీఆర్ లేదా పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ మరి పీసీఆర్ డైరెక్ట్ గా జరుగుతుంది కదా మరి ఆర్టీ పీసీఆర్ ఎందుకు ఆర్టీ అంటే రివర్స్ ఈ ప్రక్రియ అంతా రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో జరిగితే ఈ ప్రక్రియ మొత్తం రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో జరిగితే దాన్ని ఆర్టీ పీసీఆర్ అని అంటారు పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ లేదా పీసీఆర్ డిఎన్ఏ యొక్క ఒక నిర్దిష్టమైన విభాగం యొక్క అనేక కాపీలను వేగంగా మరియు ఖచ్చితంగా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నైపుణ్యం లేదా టెక్నిక్ అని చెప్పొచ్చు పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఏ ఏ రంగాల్లో ఈ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ పీసీఆర్ కి అనువర్తనాలు ఉన్నాయంటే మాలిక్యులర్ బయాలజీలో కావచ్చు ఫోరెన్సిక్ అనాలిసిస్ లో కావచ్చు ఎవల్యూషనరీ బయాలజీలో కావచ్చు మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ లో కావచ్చు వివిధ ప్రయోగాలు మరియు ప్రక్రియలకు అవసరమైన డిఎన్ఏ యొక్క పెద్ద పరిమాణాలను పొందటానికి పరిశోధకులకు వీలు కలిగిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో ఒక శాంపిల్ చిన్న శాంపిల్ ఫాజిల్ దొరికింది అనుకుంది ఆ ఫాజిల్ నుంచి ఎక్కువ మోతాదులో జన్యు సమాచారాన్ని ఐడెంటిఫై చేయటం కోసం ఆ ఎక్కువ మోతాదులో జన్యు సమాచారాన్ని మల్టిప్లై చేయటం కోసం ఈ పీసీఆర్ అనే ఒక టెస్ట్ పనిచేస్తుంది డిఎన్ఏ యొక్క ఒక నిర్దిష్టమైన విభాగం యొక్క అనేక కాపీలను వేగంగా మరియు ఖచ్చితంగా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక టెక్నిక్ ఈ పీసీఆర్ అనే సాంకే టెక్నిక్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలోను ఫోరెన్సిక్ అనాలిసిస్ లోను ఎవల్యూషనరీ బయాలజీలోను మరియు మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ లో వివిధ ప్రయోగాలు మరియు ప్రయోగ ప్రక్రియలకు అవసరమైన డిఎన్ఏ యొక్క పెద్ద పరిమాణాలను పొందటానికి పరిశోధకులకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది చాలా చాలా అంటే ఒక రివల్యూషన్ అనమాట సో అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వ్యాధి నిర్ధారణ ప్రక్రియలను చాలా వేగవంతం చేసినటువంటి ప్రక్రియ అంటే వీ కెన్ సే దట్ పీసీఆర్ అని చెప్పవచ్చు పీసీఆర్ ను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో అమెరికా దేశానికి చెందిన బయోకెమిస్ట్ అయినటువంటి క్యారీ బి ముల్లిస్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొనటం జరిగింది సో పీసీఆర్ అభివృద్ధి చెందడానికి ముందు రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ శకలాలను యాంప్లిఫై చేయడానికి లేదా కాపీలను ఉత్పత్తి చేయడానికి చాలా ఎక్కువ శ్రమ కోర్చు మరి మల్టిప్లై చేసేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చోట ఒక డిఎన్ఏ శాంపిల్ ఉంది ఆ డిఎన్ఏ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే డిఎన్ఏ శాంపిల్ చాలా కొద్దిగా ఉంటుంది నోటి నుంచి లాలాజలం సేకరించి ఆ లాలాజలం నుంచి డిఎన్ఏ వెతుకుతుంటారు 
కొన్నిసార్లు ఆ డిఎన్ఏ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంత తక్కువ మోతాదులో ఉన్న డిఎన్ఏని ఎలా విశ్లేషించగలం విశ్లేషించడం దాన్ని అనలైజ్ చేయటం చాలా దుర్లభం మరియు లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాసెస్ మరి దీన్ని దీన్ని అధిగమించడం కోసం అధిగమించడానికి క్యారీబీ ముల్లిస్ ఉపయోగం తయారు చేసినటువంటి ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ శిఖలాలను యాంప్లిఫై చేయటానికి లేదా కాపీలను ఉత్పత్తి చేయటానికి ఉపయోగించే పద్ధతులు సమయం మరి ఎక్కువ సమయం తీసుకునేవి అవి శ్రమ శ్రమపరంగా చాలా కష్టమైనవి అనమాట సో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో సో చూడండి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఐరానికల్గా జరిగింది సో ఐ పర్సనల్లీ విట్నెస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి బయాలజీ లేదా బయోటెక్నాలజీలో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో పీసీఆర్ అనే ప్రయోగ వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షను క్యారీబీ ముల్లిస్ కనుకున్నాడు మాంటెన్నర్ అనే శాస్త్రవేత్త మాంటెన్నర్ అనే శాస్త్రవేత్త హెచ్ఐవి వైరస్ని కనుగొన్నాడు ఇదే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఇదే సేమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఆవిష్కరణలు కూడా జరిగినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సంవత్సరం నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో భౌతిక శాస్త్రానికి భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి భారత సంతతికి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖరన్కు సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్కు నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది ఇదే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో జంపింగ్ జీన్స్ లేదా ట్రాన్స్పోజాన్స్ కనుగొన్నందుకు బార్బరా మెక్ క్లింటాఫ్ అనే శాస్త్రవేత్తకు బార్బరా మెక్ క్లింటాఫ్ అనే శాస్త్రవేత్తకు అనే శాస్త్రవేత్తకు నోబెల్ బహుమ నోబెల్ బహుమతిని వైద్య రంగంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అంటే ఇండియా క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ గెలవడం మాత్రమే కాదు పీసీఆర్ టెస్ట్ని కనుక్కున్న సంవత్సరం మాంటినర్ అనే శాస్త్రవేత్త హెచ్ఐవి కనుక్కున్న సంవత్సరం మరియు బార్బరా మెక్లింటాక్ ట్రాన్స్పోజాన్స్ అనే అంశాన్ని కనుగొన్నందుకు వైద్య రంగంలో నోబుల బహుమతి ఇచ్చారు మన భారత సంతతికి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖరన్కు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబుల బహుమతి ఇచ్చారు పీసీఆర్ అనేది మూడు దశల యొక్క ప్రక్రియ ఈ ప్రాథమిక దశ డిఎన్ఏ అణు యొక్క రెండు తంతువుల యొక్క డిఏ న్యాచురేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ను సుమారు తొంభై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలకు వేడి చేయటం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది ప్రతి స్ట్రాండ్లోని ఒక టెంప్లెట్ దీని మీద ఒక కొత్త స్ట్రాండ్ నిర్మించబడుతుంది సో ఇది మొట్టమొదటి దశ పీసీఆర్ లేదా పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది మూడు దశల్లో జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం సో రఫ్లీ అరౌండ్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది మొదటి దశ పీసీఆర్లో మొదటి దశను డీన్యాచురేషన్ అంటాం మూడు దశల్లో ఉన్న ప్రక్రియ మొదటి దశల్లో డిఎన్ఏ యొక్క సమాచారాన్ని ఒక ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్లో పెట్టి ఉష్ణోగ్రతను తొంభై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు వేడి చేయటం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇది తొంభై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద వరకు వేడి చేయటం జరుగుతుందో తొంభై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఉష్ణోగ్రతలకు వేడి చేయటం ద్వారా ఇది సాధించబడుతుంది ప్రతి స్ట్రాండ్ యొక్క ఒక టెంప్లెట్ దీని మీద ఒక కొత్త స్ట్రాండ్ నిన్ను స్ట్రాండ్ అంటే ఇది ఇది సింగిల్ స్ట్రాండ్ అంటారు ఇది సింగిల్ స్టాండ్ రెండు సింగిల్ స్టాండ్స్ కల్ అనుసంధానించబడితే దాన్ని ఏమంటారు డబుల్ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ సో డిఎన్ఏ యొక్క టూ సింగిల్ స్టాండ్స్ ని అనుసంధానించబడటానికి ఆ రెండింటిని వేరు చేయటానికి అవసరమయ్యే ఉష్ణోగ్రత నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రెండు డిఎన్ఏ యొక్క రెండు స్టాండ్లను వేరు చేయడానికి ఉపయోగ అవసరమయ్యే ఉష్ణోగ్రత నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ సో ఇది ప్రతి స్టాండ్ యొక్క ఒక టెంప్లెట్ను రెండు టెంప్లెట్లను వేరు వేరు చేయడానికి దోహదం చేస్తుంది సో ప్రీ పీసీఆర్లోని మొదటి దశ డీన్యాచురేషన్ ఈ డీన్యాచురేషన్లో డిఎన్ఏ యొక్క రెండు దశ రెండు స్టాండ్లలో ఒక ఒక స్టాండ్ మాత్రం రెండు స్టాండ్లు ఒకదానికొకటి దూరంగా జరగటాన్ని డీన్యాచురేషన్ అంటాం డీన్యాచురేషన్ రెండవ దశలో ఉష్ణోగ్రత సుమారు యాభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు చేయబడుతుంది తద్వారా ప్రైమర్లు తగ్గించబడుతుంది నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు తగ్గించబడుతుంది ఎప్పుడైతే ఉష్ణోగ్రత నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఉష్ణోగ్రత గణనీయంగా తగ్గుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుందో ప్రైమర్లు టెంప్లెట్కి అనుగుణంగా మారుతాయి అసలు ప్రైమర్లు అంటే ఏంది టెంప్లెట్ అని ఇది ఒక స్టాండ్ సో డిఎన్ నైట్రోజన్ ప్రైమర్స్ మరి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ చూస్తారు డిఎన్ఏలో మెయిన్ నిర్మాణం మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద నైట్రోజన్ నత్రజన్ క్షారాలు లేదా ప్రైమర్లు అంటారు నైట్రోజన్ బేసెస్ అంటారు ప్రైమర్స్ సో ఇవి ఎప్పుడైతే విడిపడ్డాయో ఇలా విడిపడ్డాయి అనుకుందాం ఇలా విడిపోయింది విడిపోయిన తర్వాత వీటి చు
ఎప్పుడు ప్రైమర్లు అటాచింగ్ అటాచ్మెంట్ ప్రారంభం అవుతుందంటే ఉష్ణోగ్రత యాభై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్కి తగ్గించినప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద డిఎన్ఏలు ఎవరి ప్రైమర్లు వాళ్ళు తీసుకొని సెపరేట్ అయిపోయారు సో ఇలా సెపరేట్ అయినటువంటి ప్రైమర్ల చుట్టూ టెంప్లెట్ల చుట్టూ ప్రైమర్లు అటాచ్ అవటం ప్రైమర్లు అటాచ్ అవడానికి అవసరమైన కనీస ఉష్ణోగ్రత ఎంత యాభై ఐదు డిగ్రీలు తద్వారా ప్రైమర్లు టెంప్లెట్కి అనువుగా ఉంటాయి క్యారీబీ ముల్లి రసాయన శాస్త్రంలో నోబుల్ బహుమతిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో పొందడం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఇతను ఈ ఆవిష్కరణ చేస్తే అతనికి పది సంవత్సరాల తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో రసాయన శాస్త్రంలో నోబుల్ బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది సో పది సంవత్సరాల్లోనే అంటే అతను కనుగొన్న ఆవిష్కరణ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటు వచ్చేసరికి అతనికి నోబెల్ బహుమతి వచ్చిందంటే సో ఇతను కనుగొన్నటువంటి ఆర్టి పీసీఆర్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఎంత ఎవల్యూషనరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంత సమున్నతమైనదో ఒకసారి మీరు ఊహించవచ్చు రెండవ దశలో ఉష్ణోగ్రత సుమారు యాభై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్కి తగ్గించబడుతుంది తద్వారా ప్రైమర్లు టెంప్లెట్కి అనువుగా ఉంటాయి క్యారీబీ ముల్లెస్ రసాయన శాస్త్రంలో నోబుల్ బహుమతిని పంతొమ్మిది పొందడం జరిగింది పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది డిఎన్ఏ యొక్క ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం యొక్క అనేక కాపీలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధారణ ప్రయోగశాల టెక్నిక్ ఈ డిఎన్ఏ ప్రాంతం ప్రయోగకర్తకు ఆసక్తి ఉన్న ఏదైనా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక లాంగ్ డిఎన్ఏ ఉంది లాంగ్ డిఎన్ఏలో డిఎన్ఏలోని ప్రతి భాగాన్ని మనం విశ్లేషించడానికి సాధ్యపడకపోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జాగ్రత్త గమనించి చూస్తే ఇలా కొన్ని నెంబర్లు ఇచ్చుకున్నాం సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో ఫిఫ్త్ పార్ట్ మాత్రమే ఆర్టీ పీసీఆర్ చేసుకోవచ్చు పీసీఆర్ చేసుకోవచ్చు టెన్త్ పార్ట్ మాత్రమే పీసీఆర్ ఏ భాగమైన ఏ భాగంలో వాంఛితమైనటువంటి సమాచారం ఉంటుందని ప్రయోగకర్త లేదా రీసెర్చర్ లేదా సైంటిస్ట్ అనుకుంటాడు ఆ ప్రాంతంలోనే పీసీఆర్ చేయడానికి చాలా అనువుగా ఉంటుంది పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది డిఎన్ఏ యొక్క ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం యొక్క అనేక కాపీలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధారణమైన ప్రయోగశాలకు సంబంధించిన టెక్నిక్ ఈ డిఎన్ఏ ప్రాంతం ప్రయోగకర్తకు ఆసక్తి ఉన్న ఏదైనా కావచ్చు సో దట్ కెన్ బి ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ సో అది డిఎన్ఏ యొక్క మొదటి భాగమా లేదా చివరి భాగమా మధ్యలో భాగమా సో ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ నుంచి ఆ ఆర్టీ పీసీఆర్ టెక్నిక్ని చేయడానికి సాధ్యపడుతుంది పీసీఆర్ పీసీఆర్ని చేయడానికి సాధ్యపడుతుంది ఉదాహరణకు ఒక పదార్ ఒక పరిశోధకుడు అర్థం చేసుకోవాలనుకునే జన్యువు కావచ్చు లేదా అనుమానితులతో క్రైమ్ సీన్ డిఎన్ఏని పోల్చడానికి ఫోరెన్సిక్ శాస్త్రవేత్తలు ఉపయోగించే జన్యు మార్కర్ కావచ్చు అసలు జీన్ అంటే ఏంది వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జన్యువు లేదా జీన్ అసలు డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ యొక్క డిఎన్ఏ యొక్క క్రియాత్మక క్రియాత్మక మరియు నిర్మాణాత్మకమైన భాగాన్ని క్రియాత్మక మరియు నిర్మాణాత్మకమైన భాగాన్ని నిర్మాణాత్మకమైన భాగాన్ని ఏమంటారు జన్యువు అంటారు క్రియాత్మక మరియు నిర్మాణాత్మకమైన భాగాన్ని జన్యువు అంటారు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ డిఎన్ఏ యొక్క క్రియాత్మక మరియు నిర్మాణాత్మకమైన భాగాన్ని జన్యువు అంటారు ఈ జన్యువు ఇది ఒక పరిశో జన్యువు ఒక పరిశోధకుడు అర్థం చేసుకోవాలని జన్యువు కావచ్చు లేదా అంటే ఒక డిఎన్ఏలో ఒక నిర్దిష్టమైన భాగం ఏదైతే ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రోటీన్లను తయారు చేయడానికి దోహదం చేస్తుందో ఆ ప్రాంతాన్ని జన్యువు అంటారు ఇది పరిశోధకుడు ఒక రీసెర్చర్ చేయాలనుకున్న జన్యువు కావచ్చు లేదా అనుమానితులతో అనుమానితులతో క్రైమ్ సీన్ డిఎన్ఏను సరిపోల్చడానికి ఫోరెన్సిక్ శాస్త్రవేత్తలు ఉపయోగించే జన్యూ మార్కెట్ కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అనేది ఒక అత్యాధునికమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులలో ఒక చోట ఏదైనా ఒక రేప్ ఇన్సిడెంట్ కానీ ఏదైనా ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఆ క్రైమ్ జరిగిన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిందితుడి యొక్క ఏదైనా వెంట్రుక కానీ సెమెన్ కానీ దొరికితే దాని నుంచి జన్యు విశ్లేషణ ద్వారా గుర్తించడానికి ఈ పీసీఆర్ ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది పీసీఆర్ ఎలా దోహదం చేస్తున్నాయా అంటే ఉన్నటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని మల్టిపుల్గా చేయటానికి దోహదం చేస్తుంది ఉన్న జన్యు సమాచారాన్ని మిలియన్ల సంఖ్యలో మిలియన్ల కాపీలు చేయటానికి దోహదం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇరవై నుంచి ముప్పై సైకిల్స్ అని ఇరవై నుంచి ముప్పై ఐదు సైకిల్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాభై సైకిల్స్ అయితే జన్యు సమాచారం చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ జన్యు సమాచారాన్ని నిర్దించడానికి నిర్దిష్టంగా గుర్తించడానికి ఈ పీసీఆర్ లేదా పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది సో ఒక పరిశోధకుడు అర్థం చేసుకోవాల్సి అనుకో అర్థం చేసుకోవాలనుకున్న జన్యు కావచ్చు లేదా అనుమానితులతో క్రైమ్ సీన్ డిఎన్ఏను పోల్చడానికి ఫోరెన్సిక్ శాస్త్రవేత్తలు ఉపయోగించే జన్య
డిఎన్ఏ ప్రాంతాన్ని తగినంతగా తయారు చేయడం దాన్ని విశ్లేషించవచ్చు లేదా మరొక విధంగా ఉపయోగించవచ్చు ఉదాహరణకు పీసీఆర్ ద్వారా పెంచబడిన డిఎన్ఏను సీక్వెన్సింగ్ కోసం పంపించవచ్చు జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ద్వారా విజువలైజేషన్ చేయవచ్చు లేదా తదుపరి ప్రయోగాల కోసం ప్లాస్మిడ్లోకి క్లోన్ కూడా చేయవచ్చు ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు పీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పీసీఆర్ ద్వారా జన్య సమాచారం చాలా ఎక్కువ మోతాదులో వచ్చింది ఆ వచ్చినటువంటి జన్య సమాచారాన్ని ఏం చేయాలన్నారు విశ్లేషించవచ్చు విశ్లేషించడం అంటే ఏంది ఈ జన్యు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ జన్యు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సో నాలుగు నత్రజని క్షారాలు ఉంటాయి నన్ను ఆర్డి నైన్ ఆర్డి నైన్ గ్వా నైన్ థైమిడిన్ సైటోసిప్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ నైట్రోజన్ బేసెస్ అడి నైన్ గ్వా నైన్ థైమిడిన్ మరియు సైటోసిన్ అనేవి ఫోర్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఈ నాలుగు నత్రజని క్షారాలలో ఓకే సో ఏది ఎక్కడ ఉందని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న అక్షరాలని ఇరవై ఆరు ఈ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఆరు అక్షరాలను ఒకదాని ఆర్డర్ మార్చడం ద్వారా రెండు మూడు లెక్క అలా మార్చడం ద్వారా మనకి మిలియన్ల సంఖ్యలో అక్షరాలు వచ్చినాయి పదాలు వచ్చినాయి అలాగే మనకి నంబర్లు జీరో టూ వన్ వీటి యొక్క అమరిక మారటం వల్ల కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలు వచ్చినాయి అంకెలు వచ్చినాయి అలాగే మీరు గమనించాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సో ఉన్నటువంటి నత్రజని క్షారాలని నాలుగు ఏమేంటివి అడినైన్ గ్వానైన్ థైమిడిన్ మరియు సైటోసిన్ అడినైన్ గ్వానైన్ థైమిడిన్ మరియు సైటోసిన్ అనే నాలుగు నత్రజని క్షారాలను సీక్వెన్సింగ్ కోసం వాటిని సీక్వెన్సింగ్ చేయటం కోసం డిఎన్ఏ కో దోహదం చేస్తుంది సో పీసీఆర్ ద్వారా విశ్లేషించబడిన లేదా పీసీఆర్ ద్వారా ప్రేరేపించబడినటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ కోసం కూడా పంపవచ్చు నెక్స్ట్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ద్వారా విజువలైజేషన్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు మనకి డిఎన్ఏ వచ్చింది వచ్చినటువంటి డిఎన్ఏని మనం చూడగలమా చూడలేము సో ఇంత పీసీఆర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి డిఎన్ఏని కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో కంటికి ఎటువంటి ప్ర ఎటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ ఉపయోగించకుండా మనం దాన్ని చూడలేము చూడాలంటే ఏం చేయాలి జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ అనే విధానం ద్వారా చూడవచ్చు అనమాట సో డిఎన్ఏ పీసీఆర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి డిఎన్ఏను సీక్వెన్సింగ్ చేయటం కోసం కావచ్చు పీసీఆర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ద్వారా విజువలైజేషన్ చేయవచ్చు లేదా తదుపరి ప్రయోగాల కోసం ప్లాస్మిడ్ లో కూడా ప్లాస్మిడ్ అంటే ఏంది వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్లాస్మిడ్ ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్టీరియా యొక్క జన్యు సమాచారాన్ని ప్లాస్మిడ్ అంటారు బ్యాక్టీరియా యొక్క జన్యు సమాచారాన్ని బ్యాక్టీరియా యొక్క జన్యు సమాచారాన్ని ప్లాస్మిడ్ అంటారు మరి డిఎన్ఏ మానవంలో ఉంటుంది కొన్ని రకాలైనటువంటి వైరస్లలో ఆరణ్యం ఉంటుంది మరి బ్యాక్టీరియా యొక్క జన్యు సమాచారాన్ని ప్లాస్మిడ్ అని ఎందుకు అంటున్నారయ్యా ప్లాస్మిడ్ అని బ్యాక్టీరియా యొక్క జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది ప్లాస్మిడ్ యొక్క జన్యు సమాచారం ఎలా ఉంటుందన్న వృత్తాకారంలో ఉంటుంది ప్లాస్మిడ్ యొక్క జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉండటం మనం గమనించవచ్చు ఎప్పుడైతే ప్లాస్మిడ్ యొక్క జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ఉంటుందో ఆ వృత్తాకారపు జన్యు సమాచారం జన్యు ఎడిటింగ్ లేదా జీనోమ్ ఎడిటింగ్కి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు చూస్తే అనేక రకాలైనటువంటి జీవ అనువర్తన అంశాలలో బీటీ కాటన్ కావచ్చు బీటీ బ్రింజాల్ కావచ్చు డిఎంహెచ్ లెవెన్ కావచ్చు ఏ జన్యు అనువర్తనలోనైనా ఎవరిని ఉపయోగిస్తారు బ్యాక్టీరియాను ఉపయోగిస్తారు ఎందుకు బ్యాక్టీరియాను ఉపయోగిస్తారు బ్యాక్టీరియా యొక్క జన్యు సమాచారం వృత్తాకారంలో ప్లాస్మిడ్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్లాస్మిడ్ను ఎడిటింగ్ చేయటం చాలా సులభం కాబట్టి ఆ ప్లాస్మిడ్ని ఎడిటింగ్ చేయటం చాలా చాలా సులభం కాబట్టి సో తదుపరి ప్రయోగాల కోసం ప్లాస్మిడ్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్లాస్మిడ్ యొక్క జన్యు సమాచారం అనుకుందాం ఈ ప్లాస్మిడ్ యొక్క జన్యు సమాచారం సో ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో ఎడిటింగ్ చేయటానికి ప్లాస్మిడ్ యొక్క జన్యు సమాచారం సో ఇప్పుడు మనం ఆ పీసీఆర్ ద్వారా ఒక నిర్దిష్టమైన జన్యువుని మిలియన్ల కాపీల్లో తయారు చేసుకున్నాం కదా ఆ తయారు చేసుకున్నటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని ప్లాస్మిడ్ లోకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్లాస్మిడ్ లోకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్లా వచ్చినటువంటి జన్యు సమాచారం నిర్దిష్టమైన సమా జన్యు సమాచారం ఆ ప్రాంతంలోకి అనుసంధానించబడుతుంది పీసీఆర్ యొక్క లక్ష్యం క్షీత డిఎన్ఏ ప్రాంతాన్ని తగినంతగా తయారు చేయటం జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ద్వారా విజువలైజేషన్ చేయవచ్చు లేదా తదుపరి ప్రయోగాల కోసం ప్లాస్మిడ్ లోకి క్లోన్ చేయవచ్చు ఒక జీ డిఎన్ఏలో ఒక జీవిలో డిఎన్ఏ ప్రతికృతి వల్లే 
PCR కు DNA polymerization enzyme అవసరం అవుతుంది సో ఎలాగైతే ఒక జీవిలో DNA అవసరం అవుతుందో అలాగే PCR కు polymerization chain reaction కు deoxyribose nucleic amylum deoxyribose nucleic acid అనేటువంటి DNA అవసరం అవుతుంది ఒక జీఎన్ ఒక జీవిలో DNA ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో అలాగే PCR కు DNA polymerization enzyme అవసరం అవుతుంది DNA ఇలా రెండు ఏర్పడని సో ఆల్్రెడీ ఉన్నది రెండిటి నుంచి నాలుగు ఏర్పడ అంటే కొత్త తంతువులు ఏర్పడతాం కదా కొత్త తంతువులను టెంప్లెట్ గా ఉపయోగిస్తుంది పిసిఆర్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ లో సాధారణంగా ఉపయోగించే డిఎన్ఏ పొలిమరైజేషన్ ను టాక్ పొలిమరైజేషన్ అని పిలుస్తారు ఎందుకు టాక్ అంటే థర్మస్ అక్వాటికా సో ఉష్ణోగ్రతను మనం నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు పెంచుతున్నాం కాబట్టి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతను పెంచు అవసరమయ్యేటువంటి ఎంజాయ్ బ్యాక్టీరియా థర్మస్ అక్వీట యాక్వాటికస్ ను ఉపయోగిస్తారు దాన్ని ట్యాక్ అని కూడా పిలుస్తారు వేడి నీటి బొగ్గలు మరియు హైడ్రోథర్మల్ వెంటలలో నివసిస్తుంది దీని డిఎన్ఏ పొలిమరై చాలా ఉష్ణ స్థిరమైనది సో మరియు అత్యంత చురుకుగా ఉంటుంది డెబ్బై రెండు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద కూడా ఈ ట్యాక్ పొలిమరైజ్ అను అనువైనదిగా పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు పిసిఆర్ ప్రైమర్లు డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ల వల్ల ట్యాక్ పొలిమరైజ్ ఒక ప్రైమర్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే డిఎన్ఏను తయారు చేయగలదు సో పిసిఆర్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ ప్రైమర్లు ఇతర డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ల వల్ల ట్యాక్ పొలిమరైజ్ ఒక ప్రైమర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది రెండు సింగిల్ స్టాండ్స్ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి సో రెండు సింగిల్ స్టాండ్స్ రెండు డబల్ స్టాండ్స్ ఎలా అవుతున్నాయి సార్ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రైమర్లు అందుబాటులో ఉండాలి ప్రైమర్లు ఎవరేస్తున్నారు ట్యాక్ పొలిమరైజ్ కానీ లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్న కణంలో ఉన్నటువంటి ప్రైమర్లు పిసిఆర్ యొక్క ప్రైమర్లు ఇతర డిఎన్ఏ పొలిమరైజ్ వల్ల ట్యాక్ పరి పొలిమరైజ్ ఒక ప్రైమర్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే డిఎన్ఏను తయారు చేయగలదు సో ఇది డిఎన్ఏ సంశ్లేషణకు ప్రారంభ బిందువును అందించే న్యూక్లియోటైడ్ల యొక్క చిన్న క్రమాన్ని అందిస్తుంది పిసిఆర్ చర్యలు పొలిమరైజేషన్ చేయిన్ రియాక్షన్ చర్యలు అతడు ఎంచుకున్న ప్రైమర్ల ద్వారా కాపీ చేయబడే యాంప్లిఫై చేయబడే డిఎన్ఏ యొక్క ప్రాంతాన్ని రీసెర్చర్ శాస్త్రవేత్త లేదా సైంటిస్ట్ నిర్ణయిస్తాడు పిసిఆర్ ప్రైమర్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ లో ప్రైమర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమర్లు లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ప్రైమర్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ దట్ ఏరియా వీ కె నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ డిఎన్ఏ సో పిసిఆర్ ప్రైమర్లు అనేవి సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ యొక్క చిన్న ముక్కలు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ఇమేజ్ లో చూస్తే you can see so even the small small pieces anamata so ila chinna chinna mukkalu for example ikkada chodachu meeru so veetini these are called as primers antaru so pcr primer lani single standard dna yokka chinna mukkalu sadharananga chuttu pakkal padavulo 20 nucleotide lu prathi pcr charyalo rendu primer lu upayoginchabadtu oka primer oka primer ki enni nucleotide lu untayi ante prathi primer ki 20 nucleotide lu untayi 20 న్యూక్లియోటైడ్ ప్రతి న్యూక్లియోటైడ్ ఒక అమైనో ఆమ్లాన్ని డిస్ నిర్ణయిస్తుంది ఒక అమైనో ఆమ్లాన్ని అమైనో యాసిడ్ ని నిర్ణయిస్తుంది మరియు అవి కాపీ చేయాల్సిన ప్రాంతానికి పక్కన ఉండే విధంగా డిజైన్ చేయబడతాయి అంటే అవి కాపీ చేయాల్సిన ప్రాంతం యొక్క అంచుల వద్ద టెంప్లేట్ డిఎన్ఏ యొక్క వ్యతిరేక తంతువులను బంధించే సీక్వెన్స్లు ఇవ్వబడతాయి సో ప్రైమర్లు కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ద్వారా టెంప్లెట్ కి బైండ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక డిఎన్ఏ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి టెంప్లెట్లు అటాచ్ అవుతుంది ఇలా ప్రైమర్లు వచ్చి అటాచ్ అయ్యి ఇక్కడ ప్రైమర్లు వచ్చి అటాచ్ అయ్యి ఈ ప్రైమర్లు అన్నిటినీ మరలా అనుసంధానించాలి కదా అంచుల వద్దన టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ యొక్క వ్యతిరేక తంతువులను బంధించి సీక్వెన్స్లు ప్రైమర్లు కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ద్వారా టెంప్లెట్కి బైండ్ సో కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అంటే మనం నాలుగు రత రకాలైనటువంటి నత్రజనిక్ క్షారాలు చెప్పుకున్నాం అడినైన్ గ్వానైన్ థైమిడిన్ సైటోసిన్ అడినైన్ ఎవరితో బంధాన్ని కలిగి ఉంటుందంటే అడినైన్ ఆల్వేస్ పేర్స్ విత్ థైమిడిన్ గ్వానైన్ ఎవరితో ఉంటుందంటే కాంప్లిమెంటరీ అండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కాంప్లిమెంటరీ సైటోసిన్ తో థైమిడిన్ అడినైన్త్ సైటోసిన్ గ్వానైన్త్ సో ఈ విధంగా డిఎన్ఏ యొక్క వ్యతిరేక తంతువులను బంధించే సీక్వెన్స్ ఇవ్వబడతాయి ప్రైమర్లు కాంప్లిమెంటరీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ద్వారా టెంప్లెట్ కు అనుసంధానించబడతాయి టెంప్లెట్ అంటే ఇది నాన్న ప్రైమర్లు అంటే ఇవి సో ఇవి ప్రైమర్లు ఇవి ప్రైమర్లు ఇవి టెంప్లెట్లు సో టెం ప్రైమర్లు టెంప్లెట్ ఎలా అటాచ్ అవుతాయి ప్రైమర్లు కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ద్వారా టెంప్లెట్ కు అనుసంధానించబడతాయి పిసిఆర్ చర్య యొక్క కీలక పదార్థాలు ట్యాగ్ పొలిమరైజ్ ప్రైమర్లు టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ ప్రైమర్లు సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సో ప్రైమర్లు టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ 
మరియు న్యూక్లియోటైడ్ న్యూక్లియోటి ఈ పదార్థాలు ఎంజైమ్కి అవసరమైనటువంటి కో ఫ్యాక్టర్లతో పాటుగా ఒక ట్యూబ్లో అసెంబుల్ చేయబడతాయి ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఒక ట్యూబ్లో పెట్టిన తర్వాత అది ఫస్ట్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్కి వెళ్తుంది తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి వస్తుంది తర్వాత సెవెంటీ టూకి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడే ఒక కో ఫ్యాక్టర్ ఈ అన్ని పదార్థాలు ట్యాక్ పొలిమరైజ్ ప్రైమర్లు టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ మరియు న్యూక్లియోటైడ్లను కలిపి ఒక ఎంజైమ్కి అవసరమైనటువంటి కో ఫ్యాక్టర్లు అంటే కో ఫ్యాక్టర్లు అంటే ఎంజైమ్లలో రెండు పదార్థాలు ఉంటాయి ఎంజైమ్ ప్రధానంగా రెండు భాగాలుగా ఉంటాయి సో అపో ఎంజైమ్ కో ఎంజైమ్ అంటారు దాన్ని కో ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అంటారు సో ఎంజైమ్లలో ప్రోటీన్ భాగం కాకుండా కొన్ని రకాలైనటువంటి మూలకాలు అవసరం అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ కావచ్చు నికెల్ కావచ్చు అకాడమియం కావచ్చు సో అటువంటి పదార్థాలను అటాచ్ చేసి ఒక ట్యూబ్లో అసెంబుల్ చేయబడతాయి మరియు డిఎన్ఏ సంశ్లేషణకు అనుమతి అనుమతించే హీటింగ్ మరియు కూలింగ్ యొక్క పునరావృత చక్రాల ద్వారా జరు ఉంచబడుతుంది సో ఇది ప్రాసెస్ అంతా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు పునరావృత చక్రాల ద్వారా ఉంచబడతాయి ప్రా డి మొదటి దశ డీన్యాచురేషన్ అన్నం నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ దీంట్లో డిఎన్ఏ రెండు స్టాండ్స్గా విడదీయబడుతుంది డిఎన్ఏ స్టాండ్లను వేరు చేయడం ద్వారా డీనేచర్ చేయటం కొరకు చర్యను బలంగా వేడి చేయడం జరుగుతుంది ఇది తర్వాత దశ అయినటువంటి సింగిల్ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్లను అందిస్తుంది అనీలింగ్ రెండవ దశ సింగిల్ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ డిఎన్ఏపై ప్రైమర్లు వాటి యొక్క పరిపూరక క్రమాలకు బైండ్ అయ్యే విధంగా చర్యను చల్లబడుతుంది ఎక్స్టెన్షన్ పొడిగింపు సో దీంట్లో ఎంత ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్లో సెవెంటీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద చర్య ఉష్ణోగ్రతలను పెంచడం ద్వారా తద్వారా ట్యాక్ పలిమరేజ్ ప్రైమర్లను విస్తరిస్తూ ఉంటుంది సో ప్రైమర్ ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకటేమో ఈ విధ ఈ వైపుని ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది రెండోది ఈ వైపుని ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది తర్వాత రెండు అన్ రెండు కలిసి పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పడుతుంది సో తద్వారా ట్యాక్ పొలిమరేజ్ పరిమరణం విస్తరిస్తుంది డిఎన్ఏ యొక్క కొత్త తంతువులను సంశ్లేషణ చేయటం గమనించవచ్చు దీని ద్వారా డిఎన్ఏ యొక్క కొత్త సం తంతువులను సంశ్లేషణ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఆర్టీపీ సార్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టైజ్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్లో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏగా మారే ఈ అవసరమైనటువంటి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టైజ్ అనే ఎంజైమ్ను ఉపయోగించుకొని పీసర్ పొలిమరైజేషన్ పొలిమరైజేషన్ చేయిన్ రియాక్షన్ ద్వారా అనేక మిలియన్ల సంఖ్యలో జన్యు సమాచారం వాంఛితమైనటువంటి జన్యు సమాచారం నిర్దిష్టంగా ఏర్పడేటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దీనిలో మీరు తప్పనిసరిగా వాట్ ఈస్ ఆర్టీ వాట్ ఈస్ పీసీఆర్ ఆర్టీ పీసీఆర్ని అనుసంధానించి చివరిలో ఈ టేబుల్ వేయటం ద్వారా మీరు ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కలవు సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ సె